students how are you all i hope you all are studying very well in a, and attending your online lectures aur abhi to schools bhi nahi open hue hain so i just today i'm just trying to make you the concept clear of the what is atomic structures and so now first of all i will welcome you all in my youtube channel that is specific chemistry classes myself mahima lahiria and i hope you all have subscribed my channel agar aapne subscribe nahi kiya hai to please subscribe my channel so we can you will have the latest updates of my videos so now let us begin our today's topic that is the structure of atom so students what is atom jab aap सबसे पहले सुनते हैं एटम सो व्हाट स्ट्राइक्स योर माइंड है ना एक बॉल है एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है क्या है एटम जब आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है सो जस्ट इट इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल और द यूनिट ऑफ एन एलिमेंट व्हिच टेक पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन मीन्स जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो किसी भी मैटर का कौन सा पार्ट रिएक्ट होता है दैट इज एटम सो एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ और द यूनिट ऑफ एन एलिमेंट विच टेक पार्ट इन एन केमिकल रिएक्शन एंड मेरे लास्ट वीडियो में मैटर इन अवर सराउंडिंग में हम थोड़ा सा बेसिक देख चुके हैं कि इंडियन सेंट अवर महर्षि कणत हैड्स जस्ट डिस्कस अबाउट दैट जब भी मैटर को हम डिवाइड करते जाएंगे सो इन लास्ट वेन वेन द मैटर इज गोइंग ऑन डिवाइडिंग डिवाइडिंग आप एक बड़ा पार्टिकल उसको तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे तो इन लास्ट वॉट यू विल गेट यू विल गेट इन परमाणु एंड दिस परमाणु इज टर्म्ड बाय अवर ग्रीक फिलोसफर डेमोक्रेटस एज एटम सो इंडियन महर्षि कणत ने हमको बताया था सबसे पहले हमारे एटम दैट इज ही टोल्ड इट इज ए परमाणु एंड अणु एंड परमाणु का कंसेप्ट हमको इंडियन सेंट कणन ने बताया सबसे पहले देन डेमोक्रेटस ने हम ही वॉज ए ग्रीक फिलोसफर उन्होंने हमको उस परमाणु को बोला दैट इज एटम इज ए ग्रीक वर्ड देन जॉन डेल्टन ने अपने डेल्टन एटोमिक थियोरी में एटम को एक्सप्लेन किया बट ही टोल्ड दैट इट इज इंडिजिबल बट दिस इज एज द डिस्कवरीज आर गोइंग ऑन रिसर्च होते गए होते गए दैन द विलियम क्रूक्स एंड द जेजे थोमसन गोल्ड स्टीन ने जो एक्सपेरिमेंट किए उसमें क्या पता चला एटम इज मेड अप ऑफ आइदर द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोटोन और द नेगेटिवली चार्ज न्यूट्रॉन बट दे हैव नॉट प्रूव्ड दैट इट इज डिविजिबल और लाइक दैट बट द रदर फोर्ड एंड द नील्स बोर्स एक्सपेरिमेंट हैड टोल्ड दैट दट इज मेड अप ऑफ सब एटोमिक पार्टिकल्स Rutherford फोर्ड एंड द न्यूज बोर्स एक्सपेरिमेंट प्रूफ दैट एटम इज मेड अप ऑफ सब एटमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटोन एंड द न्यूट्रॉन एंड द वर्ड एटम इज यूज बाय अवर जॉन डेल्टन एंड वी कैन से दैट सो द एटम इज मेड अप ऑफ अवर टाइनी पार्टिकल्स दैट इज अवर इलेक्ट्रॉन प्रोटोन एंड द न्यूट्रॉन एंड वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटोन इज हैविंग द पॉजिटिव चार्ज एज ए होल एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यू विल स्टडी द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी ऑफ प्रोटोन एंड द न्यूट्रॉन बट टूडे आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट द स्ट्रक्चर मीन्स जो एटमिक स्ट्रक्चर होता है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम द मोस्ट फेमस मॉडल still today we are considering that is the bohr's model of an atom and so niels bohr accepted the rutherford idea that the positive charge and the most of the mass of the atom is concentrated in the nucleus with the electron present at its some distance so what uh, is the idea behind the bohr's atomic model that is the most of the positive charge of the atom is concentrated in the center and our electrons revolves around in the energy orbits to so, sabse main idea क्या है किसी भी एटम के स्ट्रक्चर की जब हम बात करेंगे सेंटर में हमारा न्यूक्लियस होता है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इट इज कंपोज ऑफ ऑफ न्यूट्रॉन एंड द प्रोटॉन प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल न्यूट्रॉन इज हैविंग नो चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इन द एनर्जी शेल्स और एनर्जी ऑर्बिट्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर हैविंग द नेगेटिव चार्ज नाउ लेट अस डिस्कस दिस नील्स बोर्ड he is accepted the idea of the rather force that is the positive charge is most is concentrated in the center and the electrons are present at is some distance so niels bohr in 1930 presented the bohr's atomic model and he is also awarded the nobel prize for this work he is a danish physicist who presented this the bohr's atomic model now let us see some postulates of the bohr's theory that is the electrons revolve around the nucleus in the well defined orbits and the shells each shell have the definite energy why we are saying that because these energy shells these circular orbits are known as energy shells or energy labels they are having the fixed energy means the electron will move in this path with the definite energy and if the electron will 
जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट वॉट वी नीड टू डू अगर हमको एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाना है वी हैव टू एब्जॉर्व सम एनर्जी एंड वापस जब आते हैं तो एमिशन होता है सो वी कैन जस्ट वी विल डिस्टडी दिस इन डिटेल सो नाउ वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स और द शेल्स एंड दीज सेल्स हैव द डेफिनेट एनर्जी एंड दे आर ऑल्सो टर्म डेज एनर्जी लेवल्स एंड दीज एनर्जी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट इंक्रीजेस एज अ रेडियस इंक्रीजेस तो वॉट वी आर डिफाइंड वॉन्ट टू से दैट इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है वो बढ़ जाएगा इसको हम कैसे समझेंगे बिकॉज इन द सेंटर देर इज पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज द नेगेटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन इज इफ नियर टू द न्यूक्लियस इट विल बी गेट अट्रैक्टेड तो इसका जो एनर्जी होगा वो कम हो जाएगा the energy of the electron in an orbit increases this arrow up arrow it shows the increment the energy of an orbit uh, the energy of an electron in an orbit increases as the radius increases radius means as the energy of electron will increase as the distance of the electron from the nucleus will increase this energy levels i have denoted with the k l m n o so these are the english alphabet only k l m n o they can also goes on increasing k l m n o p q r as shown and we can also say that each the shell nearer to the nucleus is termed as our 1 2 3 4 5 6 7 and so on so this is the first shell second shell third shell fourth shell like that and we can say that it is defined as n is equals to n is the our number of the this tells us about the main number of the shell that is n equals to 1 means it is the first shell electron is present in the first shell second shell like and so on so we can say that the energy of electron in an orbit increases as the radius increases means if the distance of the electron from the nucleus will be increasing the energy also increases because in the center it is nucleus is having the positive charge so if the nucleus and electrons are very close to each other the more attraction will be there so this is not free agar electron dur hoga to wo easily active rahega but agar wo positive charge ke paas kabhi negative charge hoga to kya karega wo isko attract karega aur isko active nahi rehne dega to jitna electron nucleus se dur hota hai utna zyada active rahega means agar electron hamara k shell mein hai and and if one electron is in the k shell other electron is in the n shell to kaun sa zyada active hoga electron the electron which is present in the nth shell why because iska jo negative charge hai aur iska jo positive charge hai inke beech mein utna attraction nahi hoga jitna attraction electron ke k shell and the positive proton ke beech mein hoga so this point is clear the energy of the electron in the orbit increases as the radius increases and these are denoted by klm and o and so on and an electron in a shell can move to a higher energy level by absorbing the energy or the lower energy level by releasing energy so we will discuss this point let us see how the electrons jump from one energy level to another energy level so this is our these are our energy levels that is our k l m n o these are also known as energy shells energy orbit or energy levels all these are the synonyms of each other aap energy shell bhi bol sakte hain energy orbit bhi bol sakte hain energy level bhi bol sakte hain to abhi agar hum dekhte hain electron hamara kahan par hai k shell mein hai na to if we want to go to the l shell what we have to do agar aapko ek floor se dusre floor pe jana padta hai we need some energy na to jump so suppose we are uh, going from k shell to l shell we need some energy so now let us see if the electron is in the ground energy state it will absorb some energy and it will jump to the higher energy state e2 and when we it will come back it will emit certain radiations so if we want to calculate the energy difference how we can write it the energy absorbed is equals to e2 minus e1 this will give you the difference kitna energy absorb hua similarly we can also calculate the energy emitted in the same manner so we are using a uh, equation that is equals to h nu and here our h is a planck's constant and nu is the frequency of the light so which radiations we are using so what we can say that these labels are jab tak electrons in labels mein hain the energy is fixed so that's why these or also known as our stationary orbits because until and unless electrons remains in this orbit the energy is fixed stationary rahega and when the electron jumps from a, a one level to another either it will absorb the energy and when it will come back from the higher energy state to the ground state it will emit certain radiations to bhi aapko itna samajhna hai when electrons jump to the higher level 
it absorb energy when it come back through the lower energy level it emit certain radiations and these energy orbits are having the fixed energy so they are known as the energy stationary orbits and we can just say that the atom consists of our two parts that is our nucleus and the extra nuclear region means nucleus ke andar kya hota hai it has the our neutron and the proton the this is a nucleus which is having the neutron and the proton and the orbits are having the electrons in them and we have we will already discuss we will discuss this electrons is having the negative charge question is asked define the stationary orbits so again we can see that there are many circular orbits but out of this large number of the circular orbit theoretically possible around the nucleus the electrons revolve only in those orbits which have the fixed value of energy means itne sare theoretically possible orbits hote hain nucleus ke but jo hamara electron hota hai it moves only in those orbits which have the fixed value of energy wo kahin par bhi nahi ghumega electrons kahan par rahega jahan par hamari energy ki value fixed hogi so these orbits are termed as the or energy levels or the stationary states and so we can define the stationary orbits are those orbits which have the fixed value of the energy and the electrons revolves only in the stationary orbits iska matlab ye nahi ki electron hamara stationary hai electron ek jagah par nahi rahega wo un orbits mein revolve hoga jinki energy fixed hai if electrons jump from one energy level to another energy level it will absorb the energy and when it will come back from one energy level to the lower energy level it will emit the certain radiations and we can also say that the energy of the electrons is quantized matlab fixed energy hoti hai electron ki and we can just see that this formula is known as the bohr's formula to calculate the energy of the electrons that is minus 2 pi square m e to power 4 and upon n square h square what are these terms so e is the charge of the electron m is the mass of the electron h is the planck's constant that we have seen in the our planck's equation that is equals to h nu and a n is the energy shell energy shells or the energy labels are defined by our k l m n and so on and we can just say that the bohr's theory explains the stability of the atom means our uh, it was a drawback in the rutherford model and the others model so the bohr's theory explains the stability of atom it also explains the spectrum of hydrogen atom so the, we will cover this point in our next video i hope you understand the concept of the bohr's model and it, it is in the short only and if you want to study there is a lot to study in the many numericals are there from this concept we will see in our next video thank you if you like please share